昨天从山上拿下的腊肉啊，今天我必须要自己先试吃一下，看它的味道到底是香还是不香。不要看它黑黢黢的哈，煮起出来它绝对好吃的。先切一块下来。哪里打？哪里？切一半嘛，切一块。那切一半噻，恁个打一块，你吃完啦？我觉得直接把它煮下来，这样切片还是炒，看没？肥瘦相间哈，上面瘦的，下面肥的。来炒炒。把这个炒起。啊，那那个让我洗了噻。用钢丝球来得快一点。来，这样煮起。切点蒜苗来炒腊肉哈。每次放我回来哈，都还给孩子们买点虾。我是有腊肉就煮点腊肉给吃。今儿再蒸碗蛋，弄个大钵钵蒸。他们都喜欢开水下锅哈。放着吃。那个腊肉也煮了那么久了，应该好了。看到起都止不住想尝一口哈，看，嗯，那个味道感觉比那那以前那个腊肉还要香些，是我们地道的那个临水的风味，跟我妈妈那个味道差不多，嗯，好吃好香啊，那个肯定孩子们更喜欢。我觉得那个可以不炒，就那么吃。啊？就那么吃。哇塞，是都能够好吃，但是我觉得弄点那个蒜苗炒了来爆炒，加点再加点麻辣味的话更好吃。那是昨天在山上买的那个腊后腿，后腿肉哈，不是五花肉。经常煮饭的时候，你看那个肉形状，晓得不？后腿肉。后腿肉，只要喜欢瘦一点的朋友可以买那个后腿肉，好。然后五花肉稍微要肥一点点，把虾也煮起。我们那个白灼虾白吃不厌哈，主要也是因为不要让孩子们吃得太辣了。哎呀，我的蛋，它又煮老了。哎呀，哦，还好还好，没有啷个老，但是也已经有了那个蜂窝状了。看今天又给你们整的蛋喽，结果今天。不是，今天我又忘了时间，又遭炒了点食。不过还好，还是有那个人。我想吃了，我们。对。我不想吃了呢。现在把腊肉爆出来哈。把那腊肉爆出一下。这个腊肉是有味道的哈，所以说啥子都不能放。我放点麻辣，就是花椒、海椒，然后最多放点姜蒜哈。这那个蒜苗，炒一炒就可以了。它更香了哈。对呀、啊，我就是随便炒一炒都还要好吃些，好香嘛！那个蒜苗加进去哈。好香啊！那个锅圈有点差强人意哈。啊，太小了。但是一点儿不影响今天吃的辣的的心情。本来是我今天给你们做饭吃的哈。嗯。但是妈妈强烈要求。他来煮，你爸爸一天那个信息回不完。管我的山货，看，竹笋拿来给我煮了汤的，木耳也给我煮了汤的。竹笋都都卖完了，今天剩的点点渣渣味儿还在做。他在哈儿没？嗯。今天上午学的啥子？你记得吧？记得记。记得。二十二课的。二十二课。嗯。下面都全是在复习哈。那么快就学完了。那上面就是复习为主了。嗯。先洗干净的房间啊。我用房间。你看嘛，我说今天弄个这菜，你爸爸还去买个虾。更多的虾，更多做的虾。
，人家几十万在这儿存着。二位，倒在你面前。你不长出来？他不长出来。就是那个吃甜品、甜品的那个香。是。啊。我们现在最好的状态就是，你们学习你们的，我们忙我们的。<笑>哎，不像我以前嘛子，哎，信息太多了，我就回不过来啊。我以前这个煮饭，你爸爸是煮的了。现在都只有你妈妈了，她一会儿又出去回信息，一会儿又出去打电话。忙啊。嗯。忙起来了，你是不是很很有成就感？我当然了。那一个人一天无所事事，没事干，那你比较心里面好空虚啊。忙起来你可以忘记所有的东西，甚至连我都忘了。说实话，我刚辞职回来那一年，那、嗯、真的是有点慌啊，心里慌得，一天没事干，无所事事样感觉，去找两个工作的。姐姐帮我呀！现在好不容易找到事情干了，来。没事，你挣点钱。瘦的。啊，那个瘦的好多啊。我晓得那种就最适合二妹了，是不是？要瘦点二妹，哎，瘦点啊。小娃儿，小娃儿，像那种他都喜欢吃瘦的，还像那种炖的话，他还喜欢吃肥肥的。嗯。这么多。嗯，好香啊。别都说爸爸回来了，你都不在开枪了。爸爸没在屋的时候，你在给我们说他的话。因为爸爸回来了，话多就变成他的噻。而且我也挺想听爸爸说最近发生的事情了噻。彤彤，你想把你爸爸耍馋了噻？你以为呀、啊？我这里。我喜欢吃醋。你喜欢吃醋？真的。你看他把里面割了又割子。哇。没事，你要不放醋的话，我就吃不下了。必须要吃。嗯，厉害厉害。平时爱说爱笑的爸妈也不说话了哈，但是听我说。那是。不过爸爸在屋里吃饭就是要香些，你看那个菜呀、啊，都吃得七七八八了，对吧？而且大家也挺开心的，所以说一家人在一起的时候是最开心的时候。也祝视频前的朋友们都能合家欢乐。好，这期视频就分享到这里，我们下期见，拜拜。拜拜。